നമസ്കാരം വീണ്ടും ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷ കോവിഡിൽ പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സൂചനകൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗം ബാധിച്ച് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചിലരിൽ പരീക്ഷിച്ച മരുന്ന് ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം കാലിഫോർണിയയിലെ ഗിലിയഡ് സയൻസസ് എന്ന മരുന്ന് കമ്പനിയുടെ മരുന്നാണ് ഫലം കണ്ടത് എന്ന് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ലബോറട്ടറി പരീക്ഷണത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിനെതിരെ റെമഡിസീബിയ എന്ന ഈ മരുന്ന് വിജയകരമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ മരുന്ന് രോഗികൾക്ക് നൽകാൻ അനുവാദമില്ല എന്നാൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോളം പേർക്ക് ഈ മരുന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സൂചനകൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് വരെ വയസ്സുള്ള അൻപത്തി മൂന്ന് പേരിൽ നിർത്തിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് പുറത്തുവിട്ടത് യു എസ് യൂറോപ്പ് കാനഡ ജപ്പാൻ തുടങ്ങി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ ഇതിൽ മുപ്പത്തിനാല് പേർ വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു പത്ത് ദിവസം ഐ ബി വഴിയാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് മരുന്ന് നൽകിയത് പതിനെട്ട് ദിവസത്തെ ശരാശരി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം രോഗികൾക്കാണ് ശ്വസന സഹായം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നാൽ എട്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമായിരുന്നു എഴുപത് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ള ഏഴ് പേർ മരിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി നാല് പേരിലെ പരീക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു അതേസമയം ഇതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്നാണ് സൂചനകൾ കൊറോണ വൈറസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് വൈറസുകൾക്കെതിരെ ഗിലിയഡ് സയൻസസിന്റെ മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിരുന്നു അഞ്ച് കമ്പനികളാണ് റെംഡി സിവിയ മരുന്നിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് മറ്റ് മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗിലിയഡ് സയൻസസ് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ മരുന്നിരക്ക് കുറവാണ് പതിമൂന്ന് ശതമാനം മരണം മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രോഗം ഗുരുതരമായവർക്ക് മരുന്ന് ചെന്നതിന്റെ പാർശ്വഫലത്തിൽ നിന്നാണോ അവസ്ഥ മോശമായത് എന്ന് വ്യക്തവുമല്ല ചില രോഗികൾക്ക് വർക്ക് ചില രോഗികൾക്ക് വൃക്കകൾക്കും മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കും തകരാർ സംഭവിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തുടർ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കാം ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ തന്നെ ആന്റി പാരസെറ്റ് മരുന്നായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഇവ മെക്ടിൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കോർവണി കൊല്ലാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തലും പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ലോകം നോക്കുന്നത് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസ് ഞൂടിയിടയിൽ തളർന്നു വീഴുമെന്നാണ് അവകാശവാദം മനുഷ്യനിൽ ഈ മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊലയാളി വൈറസിനെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ഇവ മെക്ടിൻ വായിക്കാതെ രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് പിന്നീട് കൊറോണ ബാധിച്ച ആർക്കും എച്ച് ഐ വി മലേറിയ എന്നിവയുടെ മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിച്ച് ജീവൻ കളയേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തലയിലെ പേനിനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണിത് ഇതിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് മാസങ്ങൾക്കിടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലും മരണഭയത്തിലും അറ്റമില്ലാത്ത ആശങ്കകളിലുമായ മനുഷ്യകുലത്തെ അവയിൽ നിന്നും സർവോപരി കൊറോണയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ വാർത്തയാണിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ കോശങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മരുന്നിന് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫ്ലുവൻസ സിക്ക വൈറസുകളെയും തുരത്താനാകുമെന്നും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിഞ്ഞു ഈ മരുന്ന് ലോകത്തുടർന്ന് ഇളം ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭ്യമാണ് എന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷകൾ ശക്തമാക്കുന്നു ഈ മരുന്നിന്റെ ഒറ്റ ഡോസ് അകത്തെത്തുന്നതിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ വൈറൽ ആർ എൻ എയും അഥവാ വൈറസിന്റെ എല്ലാ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെയും നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർ കൈലി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മരുന്ന് മനുഷ്യനിൽ എത്ര ഡോസ് കൊടുക്കണമെന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യനിൽ ഈ മരുന്ന് സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിലവിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തുടനീളം പടർന്നു പിടിച്ച നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ ദിനപ്രതി കവർ നേടിക്കുകയും നാളെ ഇതുവരെ അതിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ വഴിത്തിരിവാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇവ മെക്ടിൻ പോലെ ലോകമെമ്പാടും അനായാസം ലഭ്യമാകുന്ന ആന്റി പാരസെറ്റിന് കൊറോണയെ തുരത്താനുള്ള ഔഷധമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ കൊറോണ രോഗികൾക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്